السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاۃ وسلام علیہ شرف رسول اللہ و علیہ وصحب اجمعین اما بعد ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാരെ ആദ്യമായിട്ട് തഖബൽ അള്ളാഹു മിന്ന വ മിൻകും സ്വാലിഹൽ അമാൽ വൈദ് മുബാറക്ക് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള പ്രവർത്തകരെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഉണ്ട് രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വലിയ പാരമ്പര്യം ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ലീഗുകാർ നമ്മുടെ പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയവും അത് പറയുന്ന ആദർശവും എത്രമേൽ മഹോന്നതമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് സർസ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഹാനായ വ്യക്തിത്വം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ സമുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിതാവായിട്ട് എണ്ണപ്പെടുന്ന സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനെ കുറിച്ച് പറയാനും കേൾക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇത്തരമൊരു വേദിയൊരുക്കി അവസരമൊരുക്കി പ്രവർത്തകരെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തകർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഹരിതാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനൊരു ചരിത്ര കഥ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം ദൈന്യതയാർന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അല്പം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു മുസ്ലിം സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പെരുവഴിയിലായി പോയ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും നേടിക്കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനവരെ പ്രാപ്തരാക്കണം അതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കാലെ കുട്ടി കൺ കാലെ കുട്ടി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജ് പക്ഷെ ആ കോളേജ് എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും എന്നറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെയാണ് കോളേജും സർവകലാശാലയും നടത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇന്ത്യയിലും ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് കയ്യിൽ കാശില്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ അതിൻ്റെ മോഡൽ കണ്ടുപഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാശില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് തൻ്റെ വീട് പണയം വെക്കുകയും തൻ്റെ ലൈബ്രറി വിൽക്കുകയും ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ നടക്കുന്ന സർവകലാശാലകളുടെ കോളേജുകളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ കോളേജിൻ്റെ പേരാണ് അലിഘട്ട് മുസ്ലിം സർവകലാശാല ആ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ജംഷീർ അലി സാഹിബ് സർ സയ്യിദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിമർശനം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അനുവർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർ പദവി പോലും അത്തരത്തിൽ ലഭിച്ചതാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ ഈ സമുദായത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലഭിച്ചതാണ് എന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ പല കോണിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഇതിലുള്ള വസ്തുത എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടി അത് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് മറുപടിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അതുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഞാൻ ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നേരം വൈകിയത് ഏതായാലും ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ 
സാർ സെയ്ദിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നമുക്ക് തന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിൽ സമരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അമ്പത്തി എട്ടോട് കൂടി അമ്പത്തിയേഴിൽ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നീട് ഈ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ സമര ഭടന്മാരായ ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പക്ഷേ പലായനം ചെയ്ത ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ വിശ്വാസികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടോട് കൂടി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപ്പയും തിരികെ വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതായിട്ടും ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ അയച്ചു വിടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പേരും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊന്നു ഈ സമയത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അസ്ബാബെ ബഗാവത്ത് ഹിന്ദു എന്ന രചന നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റിവോൾട്ട് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർ സെയ്ദ് ഒരു രചന നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ശത്രുക്കളല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊല്ലണം എന്നല്ല ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഇവിടെ അവരുടെ മതകീയ ചിഹ്നങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണം അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് വളരെ യുക്തിഭദ്രമായിട്ട് ന്യായീകരിക്കും ന്യായീകരിച്ചു ഈ അസ്ബാബി ബഗാവത്ത് ഹിന്ദ് എന്ന രചന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും അത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സർസയ്ദ് പറയുന്ന സംഗതികളിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതും സർസയ്ദിനെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർസയ്ദ് ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചാരനൊന്നുമല്ല സർസയ്ദ് തൻ്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് സർസയ്ദ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രചനയിലൂടെയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മുതൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ രചനകളുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസ്ബാ വിഭാഗത്ത് ഹിന്ദ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ലോയൽ മുഹമ്മദ് അൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ റിവ്യൂ ഓൺ ഹൺഡേസ് ബുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഹണ്ടർ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന് ഒരു വിശദീകരണം ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സർ സെയ്ദിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഹറാമാക്കിയിട്ട് അന്നത്തെ മുഫ്തിമാർ ഫത്വ കൊടുത്തിരുന്നു സമുദായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫത്വ ഇറക്കിയ കാലത്താണ് സർ സെയ്ദ് കടന്നു വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ന്യായം അള്ളാഹു സുബാനോ ചാല ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ പിന്നെ പ്രബോധന വാക്യം ഒന്നാണ് ലൈലാഹ ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അവർ നടത്തിയ പ്രബോധനം നടത്തിയ ശരിയാത്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സംവിധാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് സർ സെയ്ത് നിരന്തരം തൻ്റെ സമുദായത്തെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ വാസിപൂരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് സയൻറ്റിഫിക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് അലിഗഡിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അലിഗഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗസറ്റ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികളുടെ രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗം എന്നുള്ളതായിരുന്നു സർ സെയ്ദിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ട് സന്ദർശിച്ച ഒരു സന്ദർഭം ഇംഗ്ലണ്ട് സന്ദർശിച്ച വേളയിലാണ് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് എന
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ സെയ്ദ് മഹമൂദിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കണം അദ്ദേഹത്തോട് മകനോട് അഭിപ്രായം തേടുന്നുണ്ട് സാർ സെയ്ദ് ആ സമയത്ത് മകൻ പറയുന്ന മറുപടി ഉപ്പ നമുക്കൊരു കോളേജല്ല നമുക്കൊരു സർവകലാശാല വേണം എന്ന് പറയുന്ന അഭിമാനിയായ പിതാവിൻ്റെ അഭിമാനിയായ മകൻ്റെ മറുപടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർ സെയ്ദ് ആ ഒരു സ്വപ്നത്തോടെയാണ് പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നതും അവിടെയുള്ള സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ആ സർവകലാശാലകളും കോളേജുകളും സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സർ സെയ്ദ് കാണുന്നത് പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ച് അത് വായിക്കുന്ന യുവതികളെയാണ് ഒരുപാട് യുവതികളെ കാണാൻ അപ്പോൾ ആ സർ സെയ്ദ് ചിന്തിക്കുന്നത് തൻ്റെ സമുദായത്തിലെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം യുവതികൾ എവിടെയാണ് അവർ വായിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുന്നു ആ യുവതികളും ഒക്കെ വിധവകളാക്കപ്പെടുന്നു മക്കൾ അനാഥകളാകുന്നു പഠിക്കാൻ അവസരമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കോളേജ് വേണം എന്ന് സർ സെയ്ത് ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ഉരുകി 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 ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സർവകലാശാലയാണ് അലീഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല സർ സയ്യിദിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നയം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടത് തൻ്റെ സമുദായത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിന് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം സർ സയ്യിദിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്ന സമുദായ അംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഹാഷ്മികളെ ഇബ്രാഹിമികളെ ഖുറൈഷികളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വീണ്ടും പഠിക്കുക പഠനം കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് സർ സെയ്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമുദായത്തോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പോരാടാനും മരിക്കാനും മാത്രമുള്ളവരല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടി മരിക്കാൻ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ മുസൽമാന്മാരെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു സമുദായത്തെ വാർത്തെടുത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ജനറൽമാരെയും നിങ്ങളിൽ വലിയ ഓഫീസർമാരെയും സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് സർ സെയ്ത് തൻ്റെ സമുദായത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സർ സയ്യിദിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ചില നിലപാടുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലപാട് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് വിരോധിയായിട്ടും ഹിന്ദു വിരോധിയായിട്ടൊക്കെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ് വിരോധി തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായി അതിനുശേഷം തയ്യബ് ജെ അടക്കമുള്ള ബദറുദ്ദീൻ തയ്യബ് ജെ അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസുമായി അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ഒരു ചില മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോവുകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് സർ സയ്യിദിന് തൊയ്യബ് ജി കത്തെഴുതുന്നത് സർ സയ്യിദിന് എഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും വരൂ നമുക്ക് കോൺഗ്രസിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദു സമുദായത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോൺഗ്രസിലൂടെ നേടിയെടുക്കാം എന്ന് ബദറുദ്ദീൻ തയ്യബ് ജി സർ സയ്യിദിന് കത്തെഴുതാണ് ആ കത്തിന് സർ സയ്യിദ് എഴുതിയ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിന് ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുക അത് സാധ്യമല്ല കാരണം അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിനെയോ മുസ്ലിമിനെയോ അല്ല മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിന് പരിഹാരം കാണാനും കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ല എന്ന് സർ സയ്യിദ് തുറന്ന് എഴുതാൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അന്ന് കോൺഗ്രസിൽ പോയ ആളുകളോട് പറയാൻ രാഷ്ട്രീയം വിടണം നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം വിട്ടിട്ട് സമുദായത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നൽ നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമുദായത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർ സയ്യിദിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കാഴ്ചപ്പാട് വൈസ്രോയിയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന വൈസ്രോയിയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് മെമ്പർമാരായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പറഞ്ഞു നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വൈസ്രോയിയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷെ അന്ന് സർ സെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു മറ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അവരെ വൈസ്രോയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഭരണരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്നാണ് സർസൈദ് അന്ന് വൈസ്രോയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ മേൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സർസീദിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളെ സ്മരിയ പുരുഷനെ പലപ്പോഴും ഒരു ഹിന്ദു വിരോധിയായിട്ട് ഒരു മതഭ്രാന്തനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിരന്തരം നടന്നു വരാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവിനെതിരെയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദു വിരോധിയായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ പക്ഷേ സർ സയ്യിദ് പറഞ്ഞ ചില പ്രസക്ത വാക്കുകളുണ്ട് നേരത്തെ ഷർഫ് സാഹിബ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കണ്ണുകളാണ് അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ ഒരു ദേശത്ത് ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്ന് സർ സയ്യിദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പം ആ വാക്കുകൾ തന്നെ ധാരാളമാണ് സർ സയ്യിദ് ഒരിക്കലും മതവിരോധിയായിരുന്നില്ല സർ സയ്യിദ് ഒരിക്കലും ഹിന്ദു വിരോധിയായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സർ സയ്യിദ് സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനം ആഗ്രഹിച്ച അത് കാംക്ഷിച്ച ഒരു നേതാവായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്യ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇതര സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരവകാശവും ഞാൻ കവർന്നെടുക്കില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അണുമണി തൂക്കം ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിലപാടിൻ്റെ വക്താവ് തന്നെയായിരുന്നു സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനും ഏതായാലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സർ സയ്യിദ് വിട പറയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഢാക്കയിലെ നവാബ് സലീമുല്ല ഖാൻ്റെ വസതിയിൽ ചേർന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ മഹോന്നതന്മാരായ തലയെടുപ്പുള്ള നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച ആ യോഗത്തിൽ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് പിറക്കുമ്പോൾ ആ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന വലിയ ആശയത്തിന് മുസ്ലിം സംഘടിത ശക്തി എന്ന വലിയ സിദ്ധാന്തത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സർ സെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടൊക്കെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഞാനത് പാടിയാലും പ്രസംഗിയാവുള്ളൂ സർ സയ്യിദിൻ്റെ ചിന്തയാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇഖ്ബാലിലൂടെ വന്ന് നമ്മൾ ജിന്നയിലെത്തി എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ വരികളുണ്ട് അത് അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നേടിയെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നേടിയെടുത്ത മുഴുവൻ ഉന്നമനത്തിനും ഉദ്ധാനത്തിനും തിരികൊളുത്തിയത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരം നേതാക്കന്മാരൊക്കെ സ്മരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന സ്മരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വേദികൾ ഒരുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സർ സയ്യിദൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സമുദായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പലപ്പോഴും സർ സയ്യിദ് മതവിരോധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിഭാഗക്കാരനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രൂശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ പരക്കെ കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം ഇന്ന് കാണുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അലീഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ സാമൂഹികമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ വീർപ്പൊഴുക്കി അവസാനം ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ അത് സർ സയ്യിദാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സർ സയ്യിദിനെ ക്രൂശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ സ്മരിക്കപ്പെടണം നമുക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർച്ച് പത്ത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം ചുരുങ്ങിയത് സർ സയ്യിദ് മുതലെങ്കിലും നമുക്ക് ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാൻ കഴിയണം സർ സയ്യിദ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്ന് പിന്നീട് നവാബ് സലീമുല്ല ഖാൻ മുഹ്സിൻ മുൽക്ക് മാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന സാഹിബ് അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ സാഹിബ് ഹസ്രത്ത് മൊഹാനി സീതി സാഹിബ് പോക്ര സാഹിബ് ഉപ്പി സാഹിബ് ലിയാക്കത്തലി ഖാൻ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര നേതാക്കന്മാർ ചൗധരി ഖലീഖുസ്സമാൻ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ സീതി സാഹിബും ബാഫിക്ക് തങ്ങളും അടക്കം ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ കഴിയണം അവർ നിരന്തരം സ്മരിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടു
അസ്സാം വലൈക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സംശയം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ സംശയം ഇതാണ് സർ സെയ്ദിനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സർ സെയ്ദിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അക്കാലത്തെ ഫത്വ ഇറക്കിയ ഉലമാക്കൾ എന്തോ ഒരു അപരാധം ചെയ്ത പോലെ തോന്നിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ഫത്വകൾക്ക് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളുള്ള പോലെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഞാൻ ആ ഫത്വകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ വിഷയം സർച്ച ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇനി ആ ഫത്വകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സർ സയ്യിദിൻ്റെ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് വിരുദ്ധ ഫത്വകൾ ഇംഗ്ലീഷ് നരകത്തിലെ ഭാഷയാണ് എന്നടക്കമുള്ള ഫത്വകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവ കാൺപൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ട്രെയിനൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ മലബാറിലുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാകെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടണം സായുധ പോരാട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമേ അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്താൻ കഴിയൂ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഈ സമയത്താണ് സർ സയ്യിദിനെ പോലെയുള്ള നവോത്ഥാന നായകന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അവർ മതത്തിനെതിരായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സർ സയ്യിദ് തന്നെ ഒരുപാട് മതകീയമായിട്ട് ഒരുപാട് പഠനം നടത്തിയ ആളാണ് പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും സർ സയ്യിദ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിലമാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഫത്വകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഫത്വകളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ സമസ്തയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുള്ളിൽ നേടു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ആ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയുധമെടുത്ത് പോരാടാൻ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സമസ്തയുടെ ഒന്നുകൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അത് എഴുതിയ ജൈനുദ്ദിൻ മഹ് ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദും റലിയുള്ള വൻഹു അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ധീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒരിക്കലും അടിയറവ് പറയാത്ത ഒരു പോരാട്ടം അതാണ് അദ്ദേഹം അതിനാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സമസ്തയിലെ പിന്നീട് വന്ന ചില ഉലമാക്കളെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സെയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ബാഫിക്ക് തങ്ങൾ ബാഫിക്ക് തങ്ങൾ മദ്രസ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു സ്ഥാപക നേതാവായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന മദ്രസ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവായിട്ട് ഈ മദ്രസ സംവിധാനം എന്നുള്ള ചിന്ത ബാഫിക്ക് തങ്ങളിൽ വരാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ചരിത്രം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാഫിക്ക് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ബാഫിക്ക് തങ്ങളെ അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം വേണം മതം പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് മദ്രസ സംവിധാനം വരുന്നത് അതുപോലെ സമസ്തയുടെ സ്ഥാപകനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വില്യം ലോകനുമായിട്ട് മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ വില്യം ലോകനെ പല നിലക്കും സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിലമാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ രണ്ട് ചേരികൾ മാനസികമായിട്ട് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മറ്റൊന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുത്ത് അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുത്ത് പരമാവധി അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു സമുദായത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിടാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ചിന്ത ഇനി ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കാം അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് 
ദൈവബന്ദികളും ബറൽവികളുമാണ് ഈ ബറൽവികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ സായുധ സമരം സായുധ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ ഗറില്ല ആക്രമണ മുറകൾ വരെ നടത്തിയ വിഭാഗമാണ് ബറൽവികൾ ദൈവബന്ദികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ചില പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബറൽവികളുടെ അത്ര സായുധ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവബന്ദികൾ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവബന്ദികളെ കുറിച്ച് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഇരട്ട മുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർ പോരാട്ടത്തിന് വരും ചിലപ്പോൾ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അനുകൂലിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചൂഷണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ സർ സെയ്ദിനെ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം സർ സെയ്ദ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ സമുദായത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർ സെയ്ദ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അലീഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് കളക്ഷന് നടക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് കളക്ഷൻ അപ്പോൾ അന്ന് ഉലമാക്കളൊക്കെ പല ഉലമാക്കളും സർ സെയ്ദിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിന് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ബനാറസിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ സർ സെയ്ദിനെതിരെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രസ് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സർ സെയ്ദിന് കാശ് കൊടുക്കരുത് പണം കൊടുക്കരുത് ഫണ്ട് കളക്ഷൻ അനുവദിക്കരുത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഏജൻ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫത്തുവകളുണ്ട് ആ ഫത്തുവകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉലമാക്കൾ ഇറക്കുന്ന ഫത്തുവകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ ഫത്തുവകളെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുക അപ്പം നമ്മൾ സർ സെയ്ദിനെ ച ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിലമാക്കളുടെ ഈ ഫത്തുവകൾ നിരാകരിക്കുകയോ അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയോ അല്ല മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഹറാമാണ് അത് നരകത്തിലെ ഭാഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫത്തുവകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഫത്തുവകൾ പറഞ്ഞ വിലമാക്കൾ വലിയ വിലമാക്കളാണ് അവരെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറയാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഘടകമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സായുധ സമരം തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പിന്നെ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ പറയുന്ന ഘടകം ഒന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മതം പഠിക്കാൻ നല്ലൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ബാഫിക് തങ്ങളുടെ ഘടകം മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ സർസെയ്ത് നടത്തിയ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈഷണികമായ പോരാട്ടമാണ് എല്ലാം വിപ്ലവമാണ് വിപ്ലവങ്ങളാണ് സർ സെയ്ദ് നടത്തിയ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വിപ്ലവമാണ് ചിലർ സായുധ വിപ്ലവങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർ സെയ്ദും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഫത്തുവകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ ഭരിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവബന്ദി പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി ഈ റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹിയോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ആയുധമെടുത്ത് പോരാടണോ വേണ്ടയോ കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ദാറുൽ ഇസ്ലാം ദാറുൽ ഹർബ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭൂമികയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആരാധനകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇജ്ര പോകേണ്ട അവിടെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ അക്രമം നടത്താനൊന്നും പാടില്ല മറ്റൊന്ന് ദാറുൽ ഹർബാൻ ഈ ദാറുൽ ഹർബ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹിജ്ര നടത്തേണ്ടി വരും ഏ അപ്പം ഇന്ത്യ ദാറുൽ ഹർബാണോ ദാറുൽ ഇസ്ലാമാണോ എന്ന് റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുമ്പ് അബു ഹനീഫ ഇമാം റതിയുള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ അബു ഹനീഫ ഇമാം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫത്തുവയുടെ ഒരു ഭാഗം റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി ഇവിടേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി പറയാണ് ഇന്ത്യ ദാറുൽ ഹർബാണോ ദാറുൽ ഇസ്ലാമാണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് പോരാട്ടം നടത്താം അപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഫത്താവ റഷീദിയയിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് സായുധ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടാം അങ്
സാർ സെയ്ദിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പിന്തുണച്ച് ഉലമാക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉലമാക്കളെ പരക്കെ തള്ളിക്കളയല്ല നരകത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാൻ ആ ഉലമാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് ശക്തമായ ഒരു ജിഹാദി ആവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് നമ്മളെ സമസ്തയുടെ പാങ്ങിൽ ഉസ്താദിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹമൊക്കെ മറുഭാഗത്ത് നിലപാടെടുത്ത ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സർസീദിൻ്റെ ജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഉലമാക്കളെ തള്ളിക്കളയെ ഒന്നുമില്ല കാരണം സർസീദ് തന്നെ വലിയ ഒരു ആലിമാണ് സർസീദ് വലിയൊരു ആലിമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ചകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അസ്സാം വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട ജംഷി സാഹിബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പിന്നെ സർ സയ്യദ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് അത് പിന്നെ എത്ര കാലം അത് പിന്നെ ആ കോളേജ് ഓ കൊണ്ടു നടന്നു അതിൽ ഏതൊക്കെ പിന്നെ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൽ എത്രത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കാളിത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കണക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിവരിച്ചു തന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എത്ര കാലം സർ സയ്യിദ് അതുമായിട്ട് സഹ യാത്ര നടത്തി എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കാലത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പ്രവിശ്യകൾ അവധ് പഞ്ചാബ് ബംഗാൾ ബോംബെ മദ്രാസ് നമ്മളിവിടെയൊക്കെയുള്ള ജനസംഖ്യ എടുത്തു നോക്കിയാലേ അവധിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കോടിയുടെ മേലെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രവിശ്യയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ തുലവും തുച്ഛാണ് പഞ്ചാബിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മെജോറിറ്റി ഉള്ള മേഖലയാണ് മദ്രാസും ബോ ബോംബെയൊക്കെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയാണ് നന്നായിട്ട് ഏതായാലും ഈ പ്രവിശ്യകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മദ്രാസിൽ ഒരവസ്ഥ എടുത്തു നോക്കുന്നത് മദ്രാസിൽ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഏകദേശം ചരിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കണക്ക് പറയുന്നത് ഹാർഡി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്ര ഗവേഷകൻ അവരെഴുതിയ മുസ്ലിംസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ കണക്കുകൾ മദ്രാസിൽ എഴുപത് ഹിന്ദു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സർക്കാർ തലത്തിൽ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ എത്തും എത്തിയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഒരേ ഉദ്യോഗസ്ഥ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലെ അവസ്ഥ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അമ്പത്തൊന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇപ്പുറത്തും അഞ്ചും മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം ബംഗാളിൽ എൺപത്തെട്ട് ഹിന്ദു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗ തലത്തിൽ നിന്ന് പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കപ്പെട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ സർ സെയ്ദ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് ആണ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിതാകുന്നത് ആ ഈ മെയ് ഇരുപത്തിനാലിൽ എന്ന് പറയുന്ന തീയതിക്ക് തന്നെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു അന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് വിക്ടോറിയ ജ രാജ്ഞിയുടെ ജന്മദിനമാണ് അന്ന് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയാണ് വൃട്ടം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് തന്നെയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ കോളേജ് പിന്നെ സ്ഥാപിതാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ സർ സെയ്ത് കണ്ട ഒരു പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുപ്പം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ തൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ പുരോഗതി മാത്രം സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്ത ഒരു നേതാവ് അതാണ് സർ സെയ്ദ് 
ഏതായാലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തി നാലിന് ആംഗ്ലോ മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിൻഡ് കോളേജ് സ്ഥാപിതമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഈ കോളേജിൽ ബി എ ബ്രിട്ടീഷ് പിന്നെ അംഗീകാരമുള്ള ഡിഗ്രി ബി എ അതുപോലെ സിവിൽ സർവീസ് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് ക്ലാസ്സുകളും ബി എ ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെർ സെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർ സെയ്ത് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു മുന്നേറ്റമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു സ്വത്ത സ്വത്തത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു വികാരം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു വികാരം ആ വികാരം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ ക്രമാനുബദമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ സമുദായത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് കടന്നുവരാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് അലിഗഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളോടെ തന്നെ ഈ സർ സെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ അലിഗഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് വരെ മദ്രാസിലൊക്കെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പോപ്പുലേഷൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാക്ഷരതാ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രാസിൽ നാല് ശതമാനം ബോംബെയിൽ എട്ട് ശതമാനം ബംഗാളിൽ പതിനാല് ശതമാനം എന്നൊക്കെയാണ് വളരെ തുലവും തുച്ഛമായ സാക്ഷരത പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ മദ്രാസിലെ നാല് ശതമാനം എന്നുള്ളത് ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ബോംബെയിൽ എട്ട് ശതമാനം പതിനാല് ശതമാനമായി ബംഗാളിലെ പതിനാല് ശതമാനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന നിലയിൽ ഉയർന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ സർ സയ്യിദിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് സർ സെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ അലിഗഡ് അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളെ പക്ഷം ചേർന്ന് എഴുതിയതല്ല പിന്നെ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട മുസ്ലിംസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് വസീം മാലിക് തച്ചമ്പറ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രിയങ്കരനായ ഹമീദ് രാജി അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെപ്പെട്ട ഫൈസലുണ്ട് സെഫ്വാനുണ്ട് റിയാസ് നാലകത്തും ബിലാലും ഫാഹിസും ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഗ്രീൻ ബുക്ക് നെറ്റ് എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ തച്ചമ്പാറയിലെ പുതിയ തലമുറക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തെയും മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വന്ന നാൾ വഴികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണിത് തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് വന്ന വോയിസുകൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അമീദ് രാജി പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ തലമുറക്ക് എം എസ് എഫിലൂടെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായും കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാളെ മുതൽ പാലക്കാട് ജില്ല വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിലേക്കും മാറുകയാണ് ഇതെന്ന്
എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പരിപാടികൾ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ ധാരാളം പരിപാടികളുണ്ട് എല്ലാത്തിനുമുള്ളൊരു തുടക്കമായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാൻ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സർ സയ്യിദിൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ പരിപാടി ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ ആരാണ് ഇന്ന് സർ സയ്യിദിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം ചികഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യമായി സർസയ്യിദിനെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റാരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ആധുനിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ചിന്താനാളം എന്ന് പറയുന്നത് സർസയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനിലൂടെയാണ് ആ ചരിത്രത്തെ ആർക്കും തന്നെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് സർ സയ്യിദിൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ എന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ബഹദൂർ ഷാ സഫറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപം ആ കലാപത്തിൽ വലിയ നാശമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായത് ധാരാളം മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഭരിച്ചിരുന്ന വലിയ ആതിഥ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിന് ശേഷം മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർ നേരിട്ടിരുന്ന വേണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആയുധമെടുത്തുള്ള കലാപങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും ആധുനിക രാഷ്ട്രീയവുമാണ് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ സർ സയ്യിദിൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ ഉയർന്നു വരികയായിരുന്നു ആ ചിന്തകളുടെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ അലീഗഡ് സർവകലാശാല ആ ചിന്തകളുടെ തുടർച്ചയാണ് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകൻ ആദ്യത്തെ നായകൻ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നായകൻ എന്ന ഒരു ഒരു ചരിത്രനാമം നമുക്ക് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാന് ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ ആ ബ്രിട്ടീഷ് കലാപത്തിൽ വെച്ച് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പലരും മരിച്ചുപോയി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളൊക്കെ ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആണുങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കണ്ട നെഞ്ചി വിളർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് തൻ്റെ മാതാവ് കുതിരക്ക് കൊടുക്കാൻ വച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം ആർത്തിയോടു കൂടി കഴിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ആ രംഗം കണ്ട് നെഞ്ചി പിളർന്ന സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അന്നെടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ സമൂഹ ഈ സമുദായത്തിനെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന പ്രതിജ്ഞ ഈ സമുദായത്തെ ഏറ്റ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് അദ്ദേഹമെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ ലോകം ദർശിച്ചത് ആ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന രംഗത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് പിന്നീട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയായി മാറിയത് ലോകത്ത് തലയെടുപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയായി പിന്നീട് മാറിയത് അന്ന് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജാണ് അങ്ങനെ വലിയ പങ്കാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം നവോത്ഥാന രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഒക്കെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തികഞ്ഞ മതേതരവാദിയായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തികഞ്ഞ മതേതരവാദിയായി നിലനിന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിലും വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായത് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയുണ്ടായി
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ തരം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ നേതാവാണ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തെ വലിയ മഹത്തായ ആ ആശയത്തെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരാശയം ആധുനിക രാഷ്ട്രീയം എന്നത് സത്യത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അതിനുശേഷം അലിഗർ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലിഗർ സർവകലാശാല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികൾ അന്ന് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ കൊളുത്തിവെച്ച ഈ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയം എന്ന ഈ ആശയത്തിൽ നിന്ന് ആണ് പിന്നീട് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് പിറവിയെടുക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ചാലകശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ആധുനിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ശില്പി എന്നത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും അത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പത്രം തഹ്ലി തഹ്സീബുൾ അഹ്ലാഖ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പത്രം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നവോത്ഥാന രംഗത്ത് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു നേതാവാണ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സർ സയ്യിദിനെക്കുറിച്ച് എൻ സി ജംഷീർ അലി ഇവിടെ വിശദമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട തച്ചമ്പാറയിലെ ഗ്രീൻ ബുക്ക് ഗ്രീൻ ബുക്ക് നെറ്റ് എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വിളിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് കാണാം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നേരിൽ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ ചെറിയ പെരുന്നാളാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ലോകം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടായി ഈ കോവിഡ് എന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധാരണ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു അസ്സാം വല